IBC Tamil Nairgal and Ivarium, Agampuram Nigal Chiku, Varavar Padale, Mika Magalchi Ilangail Nadata Pata, Ina Padulai Adi Thodarand, Palve, Rathir Manangal, Mani the Urimayana Ethil, Aina Mani the Urimayana Ethil, Nerever Tapatadu In the Varadamum, March Madam, Geneva will Aina Mani the Urimayana, Kudi Irkindra Adil Ilanga Ina Padulayam, Vadika Padavikindra Idi Peria Yedur Parpa Yelpulad Idil Parve Tarapinner, Yena Mudivula Yedka Pogin Dargal, Yena Vidamana Karthukala Munwaikin Dargal, India, Yelangai, Ulagan Argal, Pulamber Tamalargal, Ipudi Palve Tarapanurum, Yena Karthukala Yedu Waikin Dargal, Yen Badu, Kurit Vuai Padakadan, Indre Agam from Nigalchil, Namod Iran de Virendan Argal, Yen in their Kindargal, Perasir Ramu Manivan and Argal Namod in their Kra, Avare Varaverpum, our order Tamil Desi Vidala Yakatin, Podutyalala, Tri Tolar Bara the Avergal in the Kra, Avarium Varavel. Yamanak. Nam Virgload Add the Urmuni Neram Nam Vadipo. Namakindru Vulagatilara Sila, the inapodula in the eight to conde in the Adam in Lake. Yelanga Yarasangum, China wooden our girl will like in it for the pole ten patalum. Make a peri ala will Rano Ridiana or wooden particular, Purla and wooden particular, we pour them not on the Kundan irritant. In the Yelatinokimsa. Who is our Ridiaga or Sagan over Velayatta? India will Kapadamata and Adam the Kodirkin, Tamina to Kumatume Kraya. Idu Rakim India is a little part of the Mulukumuluka, Ilangi, Kakavan and Ilipad. Ipo Aina Mani the Urmeanaim, Uru Andum, March Madam, Geneva Kudi in the Andum Kudu. Ipo Idu Kurit, Yedir Parkugal in me. This is the way to do it. Why is this the way to do it? The way to do it is the way to do it. The way to do it is the way to do it. The way to do it is the way to do it. The way to do it is the way to do it. The way to do it is the way to I cannot to Savelo, Panatu, Talatil, Arasil, Talatil, Nam, Nidi, Nidi, Vendi, Tamil Chamuham, Nindrukundi Kindred. Then I'm Marandi Vodamudia. Perega Anga Yen and Nadakum in Badundu, other Kana Arasil Sudatum, Arasil, Sadaranga Valley article, Irkala. Pala Kala Katangal Tanditan, Ulagan article, Mandatil Kuda in the Visham, Enepurta Varel on the இலங்கையில் in a Padula and Buddha and Dairati, yet to one Buddha under Lil Matume and Akavale, and Yerakorea and the Yerutia in the Muppa under Galaka or in a Padula Kana, Nerea Sachingalum Sandrigalum Virkindana. Parasirius under the Pola, either one the Maranda Buddha Kudia Samo Mula, Ananinga would serious help at Allah, Tamil Nartla, Ipokala and Elavatala, Sendra undergalavida in the and Urvela either Pithiana, Vivadangalum, either Kurita, Pracharangalum, Vilipuna Rulum, Koranjurkin and Akiringla, Yana Tamil Nadurk, Todarchiana, Palve, Prachana, and the Terra, Jalikatu Porata Margaton, Iniki, Mina or Prachana Argaton, Neduasal Porata Margaton, Newton or Titom, Todarchia, Palve, Poratangal and Sandich Tevoro. Upon in the Poratangala, Ilangail and Araka Prachana and the Marachirkin and Akiringla. Ningle on the Marandra Kuda. இப்போ தமிழக மீனவர் ஒருவரை பிரிஜோ என்பவரை சுட்டு படுகொலை செய்திருக்கிறது இலங்கை கடற்படை சுட்டு படுகொலை செய்திருக்கு 21 வயது இளைஞர் அவர் மீன் பிடிக்க சென்றவர் அது இலங்கையோட ஒரு மற்ற ஒரு விஷயத்தை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கே தவிர இந்த ஐனா மனித உரிமைகள் ஆணையத்துல இன்னைக்கு கூடுறத பத்தி அந்த விவாதத்துக்கும் அதுக்கும் அந்த தொடர்பே நம்ம ஏற்படுத்தாத ஒரு நிலைமை இருக்குற மாதிரி தெரியுது இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல நீ இந்த இப்படி ஒரு கொலை நடந்திருக்கு அதே வந்து இலங்கை கடற்படை செய்துருக்கு. ஏனா இலங்கை கடற்படை செய்யலனா இந்திய கடற்படை தான் செய்துருக்க முடியும். அந்த கடல் அந்த கடல் பரப்பில் வேற யாரும் இல்ல. துப்பாக்கி கொண்டு வந்து இவர்களை சுடுவதற்கு வேற யாரும் இல்ல. இலங்கை கடற்படை தான் செய்யுது. இலங்கை கடற்படை ஏன் செய்யுது? இப்போ நீங்க வந்து அவர்கள் நடத்துற ஒரு இந்த நூற்றாண்டின் முதற் பெரும் இனப்படுகொலை நடத்திய ஒரு அரசு அந்த அரசு அந்த இனப்படுகொலை நீதிக்கான போராட்டத்தில் அது தன்னை எப்படியாவது காப்பாற்றி கொண்டே வந்திருக்கு உலக நாடுகளின் தயவோட அமெரிக்கா இந்தியாவின் முக்கியமா இந்தியாவின் துணையோட அது தன்னை காப்பாற்றி கொண்டே வருது 
வருகிற போது அது தொழில் தன்னுடைய இனப்படுகொலை வேண்டிய நீச்சியாகத்தான் இந்த தமிழக மீனவரையும் சுட்டுக்கொள்வது இன்றைக்கி தங்கச்சி மடத்தில் மூன்று நாட்களாக அந்த மக்கள் ஒன்று திரண்டு போராடி கொண்டிருப்பது இலங்கை அரசுக்கு எதிராகத்தான் இந்திய அரசு கேட்கிறாங்க பிரச்சனையில வந்து இலங்கை அரசுக்கு எதிராக போராடுறாங்க ஆனா அதுலயே ரெண்டு பார்வைகளா தமிழர்களுக்கு இடையிலேயே ஒரு ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கும் விதமாக இரண்டு அரசுகளும் மத்திய அரசாக இந்திய மத்திய அரசும் சரி இலங்கை அரசாகவும் இருந்தாலும் சரி அங்கு உள்ள மீனவர்களும் தமிழ் மீனவர்களும் இலங்கை தமிழ் மீனவர்களும் இந்திய மீனவர்களை வந்து அதாவது தமிழ்நாட்டு மீனவர்களை எதிர்க்கிறாங்க இவர்கள் எங்களுடைய மீன் வளங்கள்லாம் அள்ளிட்டு போயிடுறாங்க இது வந்து ஒட்டுமொத்த கருத்து இலங்கையில் இருக்கிற சிங்களர்கள் இல்லை தமிழர்கள் இல்லை இலங்கையில் இருக்கிற அனைவரின் ஒட்டுமொத்த கருத்துன்ற ஒரு ஒரு கருத்து உருவாக்கத்தை கொண்டு வர்றாங்க அப்போது இது எப்படி இது நம்மளுக்குள்ளே வந்து தமிழர்களுக்குள்ள இலங்கையில் இருக்கிற தமிழர்களும் தமிழகத்தில் இருக்கிற தமிழர்களுக்கும் ஒரு ஒரு ஒருமித்த கருத்து உருவாக்குறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு அமையும் எது நடந்திருந்தாலும் சரி அங்கே மீனவர்கள் என்ன கருதுகிறாங்க இங்கே மீனவர்கள் என்ன கருதுகிறாங்கன்றதுலாம் அப்பாற்பட்டு ஒரு கடல் எல்லையை தாண்டாத என்ன காரணத்திற்காகவும் அவரை படுகொலை செய்வது சுட்டுக்கொலை செய்வது ஏற்க முடியாது அவர்களை நீங்கள் கைது செய்யலாம் சட்டப்படி நடவடிக்கை இது வரைக்கும் கொஞ்ச காலமாக கைதுகள் தான் செய்துகிட்டு இருந்தாங்க அவர்களுடைய படகுகளை கூட அவங்க பறித்து வைத்திருக்காங்க இன்னும் திருப்பி தரலை அப்படிதான் நிலை இருக்கு பேராசிரியர்கிட்ட நான் கேட்க விரும்புறது தமிழ்நாட்டிலிருந்து வர்ற அழுத்தங்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வர கோரிக்கைகள் இதெல்லாம் தாண்டி சர்வதேச அரசியல் ன்றது ஒன்று வந்து நம்ம இந்த ஈழ சிக்கல் ஈழ பிரச்சனை இனப்படுகொலை இதுக்கான தீர்வு நோக்கி நகர்றதுக்கு சர்வதேசமும் ஒரு சர்வதேச அரசியல் மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குது இது ஒரு நான்கு ஆண்டுக்கு முன்னால மிகவும் வலிமையாக ஓரளவுக்கு அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் நமக்கு ஆதரவாக தொடர்ச்சியாக இருந்தது தொடக்கத்தில் இருந்தது ஆனால் அந்த தீர்மானம் கடைசியாக நிறைவேற்கப்படும் போது அதை நிறுத்து போடுற விஷயங்கள் நடைபெற்றது ஆனால் ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கான ஆதரவான நிலைப்பாடு எடுத்தது ஆனால் இன்றைக்கு தொடக்கத்தில் கூட அந்த அளவுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாடு தெரியலை இந்த மாற்றத்திற்கான காரணம் துவக்க கால துவக்கம் சொல்லும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்து பதினொன்று என்ற ஒரு கால பனிரெண்டு முக்கியமான ஒரு தீர்மான வரைவு நடந்த ஒரு காலகட்டத்தில் கூட அப்பொழுது அமெரிக்காவின் பார்வையும் ஐரோப்பிய யூனியன் ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பு என்று சொல்லப்படுகின்ற யூரோப்பியன் யூனியன் அவர்களுடைய பார்வையும் ஒரு ஒத்த நிலையில் பிறகு இந்தியாவுக்கு அந்த அப்பொழுது கூட இந்தியாவுக்கு அவர்கள் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டிய நம்மை விட அவர்கள் தான் இந்தியா அழுத்தம் இந்திய அரசாங்கத்திற்கு கொடுத்து ஓரளவுக்கு இந்த தீர்மானம் நிறைவேற வேண்டும் என்று அவர்கள் இந்தியா அந்த அந்த தீர்மானத்திற்குள் செல்லாமல் அந்த வெளிப்புற வெளி வெளிப்புறமாகவே நின்று அந்த தீர்மானம் அமெரிக்க வரைவு தீர்மானம் வெற்றி பெற்றது அந்த அப்பொழுது அவர்களுடைய எண்ணம் மனித உரிமை சார்ந்தது மட்டும் என்று நான் உறுதியாக சொல்ல முடியாது காரணம் அவர்களுக்கும் அப்பொழுது ஒரு அரசியல் புவிசார் அரசியல் சீனாவின் ஆதிக்கம் பிறகு பெருமளவுக்கு சீனாவும் இலங்கையும் ஒரு நீண்டதொரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் அலையன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற புவிசார் ஒரு படுகைக்குள் அவர்கள் செல்லும் பொழுது அதை அவர்கள் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் ஒரு கட்டாயத்துக்கும் அவர்களுக்கு அழுத்தம் என்பதை விட அதை உறுதியாக தடுப்பு நிறுத்த வேண்டும் பிறகு சிறிசேனாவின் பதவி அவர்கள் வெற்றி பெறுவதும் ராஜபக்ஷேவின் தோல்வியும் கூட ராஜபக்ஷேவின் தோல்வி என்பதை விட அந்த சிறிசேனாவின் வெற்றி என்பது இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா இத்தகைய நாடுகளின் ஒரு ஏற்பு நிலையில் ஒரு உந்த நிலையில் தான் அவர் வெற்றி பெறுகின்றார் அதனால் இந்த அரசியல் உள்நாட்டு அந்த அங்கு நடைபெறுகின்ற ஒரு உள்நாட்டு அரசியல் கூட பன்னாட்டு அரசியல் தளத்தில் கூர்மையாக பார்க்கப்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல் அது பன்னாட்டு சதுரங்க அரசியல் சதுரங்கத்தில் ஒரு அங்கமாகத்தான் இருக்கின்றது இலங்கை அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடுகள் அவர்களுடைய ஆட்சி மாற்றம் ராஜபக்சே எதிர்ப்பு தான் வந்து இவ்வளவு அமெரிக்காவுடைய ஆர்வம் காரணமா இருந்திருக்கு இப்ப சிறிசேனா வந்து அவர்களுக்கு சாதகமான ஒரு அரசு அமைந்தும் போது அவர்களுடைய ஆர்வம் ஆர்வம் குறைந்தது இது இப்பிறகு வந்து உலக அளவில் ஆனால் அவர்கள் அந்த சமயத்தில் அவர்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அவர்கள் அவர்களுடைய காரணத்திற்காக கொண்டு வந்த உண்மைகள் இன்னும் அவர்களிடம் இருக்கின்ற புதைந்து கிடைக்கின்ற உண்மைகள் புதைந்து கிடைக்கின்ற அவர்கள் பேசாத உண்மைகளும் பேசிய உண்மைகளும் இரண்டுமே என்றோ ஒரு நாள் மொத்தமாக அதற்கான செயல்பாடுகள் நடக்கத்தான் போகின்றது ஆனால் இப்பொழுது அவர்களுடைய சூழல் அவர்கள் பின் அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவாக நின்றாலும் கூட ஆனால் இலங்கை அரசாங்கம் இந்த மேற்கத்திய நாடுகளையும் அதே சமயத்தில் இந்தியாவையும் கூட அவர்கள் ஒரு சீனாவின் சீனாவுடன் அவர்கள் விலகி நிற்பது போல் தென்பட்டாலும் கூட சீனமா சீனாவுடன் கூட பொருளாதார ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய அளவில் இராணுவ ரீதியான ஒரு உடன்படிக்கைகளும் பொருளாதார உடன்படிக்கைகளும் இப்பொழுதும் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது 
இதில் எந்தவித ஒரு மாற்றம் கிடையாது சீனாவையும் இலங்கை அரசாங்கம் சீனாவை எதிர்க்கவில்லை சீனாவை விட்டு விலகி வரவில்லை அவர்களுக்கு சீனாவின் உதவியும் சீனாவின் பணம் அரசுக்கு சீனாவின் உதவி பணம் பணம் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் சீனாவுக்கு எதிர் நிலைப்பாடு தான் எடுக்கணும் இப்போ டொனால்ட் ட்ரம்ப் அமெரிக்கா அதிபராக வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் சீனாவுக்கு எதிராக கடுமையான ஸ்டேட்மெண்ட்கள்லாம் கொடுத்துருந்தாரு அவர் அதிபராக பதவியேற்ற பிறகு அதை கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கிட்டாரு இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து கடுமையான சீனா எதிர்ப்பு நிலைப்பாடு எடுக்கணும் அப்போ அதுக்கு எதிர்வினையா தமிழருக்கு ஆதரவான நிலைப்பாடா ஏன் இல்ல அது உடனே வந்து அவ்வாறு வந்து எதிர்நிலையும் சொல்லும் பொழுது இது பொருளாதார ரீதியாகத்தான் இவர்களுடைய படிப்பினைகள் எல்லாம் ஆனால் இந்த புவிசார் அரசியல் என்று சொல்லும் போது இந்த அரசியல் பார்வைகள் நகர்வுகள் வேறு விதமாகத்தான் இருக்கும் பொருளாதார பொருளாதார புவிசார் அரசு பொருளாதாரம் அது புவிசார் இரண்டுமே ஓரளவுக்கு ஒன்றை ஒன்றை அணுகக்கூடிய சூழல் இருக்கும் ஆனால் பொருளாதார ரீதி என்பது சீனாவை கூட இவர்களுடைய பார்வையில் கொண்டு வருவது தான் அமெரிக்காவின் எண்ணம் அனைவரும் ஒரே கோட்டில் நிற்க நிற்க வேண்டும் வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதே சமயத்தில் இப்போ ஒரு 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 யதார்த்தமான ஒரு வெளிப்பாடு அவர்கள் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் அவர் அவர் சொல்லுகின்றார் என்று இந்த இந்த மீனவர் சுட்டத்தில் நாம் விசாரணை செய்ய வேண்டும் தமிழக மீனவர் சுட்ட ஏனெனில் நீங்கள் அனைவரும் சொல்வது போல் வந்து இலங்கை அரசாங்கம் தான் இது செய்திருக்கும் என்பது முழுமையாக சொல்ல முடியாது ஏனெனில் சீனாவின் கட்டமைப்பு இருக்கின்றது இப்பொழுது இந்திய அரசாங்கமே இவ்வளவு இந்தியாவின் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் இவ்வளவு அருகாமையில் சீன கட்டமைப்பு இருக்கின்றதால் நீங்கள் சீ நீங்கள் இலங்கையுடன் எவ்வளவு சீராக உறவு பாராட்டி வரு வருகின்றீர்கள் என்பதுதான் இலங்கை அரச இலங்கை அரசாங்கத்துக்கும் இந்திய அரசாங்கத்திற்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் நாம் கேட்க வேண்டும் ராஜபக்சே காலத்தில் ஒரு நீர்மூழ்கி கப்பல் வந்தது கண்டிச்சு அதுக்கு நீங்கள் ஆட்சி மாற்றம் தெரிவித்தாங்க ஆட்சி மாற்றம் செய்தோம் ஆட்சி மாற்றம் இந்திய அரசாங்கின் உடன்படிக்கை உடன் உடன்பாடும் தான் நடந்தது அதில் ஒரு இந்தியாவின் உளவுத்துறை பெருமளவில் வெளியாடுகிறது <laughs> இந்தியாவின் பாதுகாப்பு என்பது தமிழர்களின் நலனும் தமிழர்களின் பாதுகாப்பும் தான் இந்தியாவின் நலனை நீண்ட காலத்திற்கு மிக 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 தெளிவான ஒரு அரசியல் புவிசார் அரசியல் பார்வையில் அதை இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகமும் அதாவது பாது இன்டெலிஜென்ஸ் அப்பாரட்டஸும் அது வந்து சரியாக கணிக்காமல் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்தியாவுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலை அவர்களே தானே விலைக்கு வாங்கிட்டு இருக்கிறது இந்தியா அந்த பாலிசி ஆஃப் அப்பீஸ்மெண்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற அங்கே வந்து எதிரியின் கையாடல் வந்து எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் தீர்மானிக்கின்றோம் அதே சமயத்தில் நம்மை எப்படி கையாள வேண்டும் என்று எதிரியும் தீர்மானிக்கின்றான் இந்த இப்போ தமிழர்களுக்கு உரிமை அதிகமாக கொடு இல்லை சரிசமமான உரிமை கொடுத்து நல் நன்றாக தமிழ் மக்களை பாராட்டியும் அவர்களுக்கு வேண்டிய உரிமைகளை கொடுத்திருந்தால் இந்திய அரசாங்கத்தும் இலங்கை அரசாங்கமும் சரியான உறவு பாதையில் இருந்தால் யாருமே ஒரு மாற்று கருத்து வைக்கப் போவதில்லை அதே சமயத்தில் தமிழர்களின் உரிமையை பறித்து தமிழர்களின் குடியுரிமை தோட்ட தொழிலாளர்களின் குடியுரிமையை பறித்து வடக்கு கிழக்கு பகுதியில் வாழ்கின்ற பூர்வீக தமிழ் குடிமக்களின் அவர்களுடைய உரிமைகளையும் பறித்துவிட்டு அதன் ரூதலாக ஒரு ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் இந்திய அரசாங்கத்தின் உறவு நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர்களே அவர்களுக்கு அந்த நாட்டிற்கு உள்நாட்டு பிரச்சனையை உருவாக்கித்தான் இந்த இன்றைக்கு இந்த நிலையில் இலங்கை அரசாங்கம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது நம்ம தமிழ்நாட்டு அரசியலில் இப்போ பல்வேறு கட்சிகள் மார்ச் மாதம் ஆனால் ஜெனிவாவில் நடக்கிற ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையத்திற்காக இந்த தீர்மானத்தை வேணும் என்று குரல் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் இவர்கள் எல்லாரும் இப்படி ஒற்றை கோடில் நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்குது சை சீனாவும் அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் பேராசிரியர் சொன்னது போல் அவர்கள் ஒற்றை கோடில் வந்து நிற்கிறாங்க ஆனால் தமிழர்கள் பாதிக்கப்பட்ட நாம் இப்போ ஒற்றை கோடில் நிற்கிறதுக்கு தடுக்கிறக்கூடிய விஷயங்கள் என்னவா இந்த ஜெனிவா மனித உரிமை கூட்ட தொடர் குறித்து நாம் குறிப்பாக கவனம் எடுத்து கடந்த காலம் போல இந்த தீர்மானத்தில் நாம் என்ன திருத்தம் கோருகிறோம் இந்திய அரசு அங்கே என்ன முன்மொழியணும் என்ன தீர்மானத்தை கொண்டு வரணும் நல்லா நம்ம போராடிய மாணவர்கள் போராடினாங்க கல்லு இளைஞர்கள் போராடினாங்க அந்த கடந்த கால போராட்டங்கள் போல் இப்போ இல்லை ஆனால் இது வந்து இப்படியே தொடர்ந்துடாது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் கடந்த காலங்களில் இருந்த நிலைக்கும் இப்போ இருக்கிற நிலைக்கும் வேறுபாடு இருக்குது இப்போ சிங்களம் வந்து ஒரு ஆப்போசிட்டை குரங்கு போல் சிக்கி தவித்து கொண்டிருக்கு அதுவே முன்மொழிந்த தீர்மானம் அது காமன்வெல்த் நாடுகள் மற்றும் பன்னாட்டு நீதிபதிகள் பங்கேற்புடன் உள்நாட்டு விசாரணையை நடத்துவோம்னு அது அவர்களே முன்மொழிந்து அமெரிக்க ஆதரவு கொடுத்து இந்தியா ஆதரவு கொடுத்து கொண்டு வந்த தீர்மானம் இதை இன்றைக்கி இப்போ இந்த மனித உரிமை மன்றத்தில் அவங்க இதுக்காக கால நீட்டிப்பு கேட்குறாங்க 
காலநீட்டிப்பு ஆனால் காலநீட்டிப்பு தருகிறோம் என்று சொல்லுகிற நாடுகள் கூட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏன் இவ்வளவு காலம் இதை செய்யலை ஒரு பன்னாட்டு நீதிபதிகள் பங்கேற்பு கண்டிப்பாக இருக்கணும் என்பதை வலியுறுத்திட்டு தான் அந்த கால அவகாசத்தை கொடுப்பதை பற்றி பேசுகிறாங்க இப்போது சிங்களம் வந்து தானே முன்மொழிந்த தீர்மானத்தை விட்டு தன்னை தப்பித்து கொள்ளவும் முடியலை அதற்கு ஒரு பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டு அது சூழல் மாறி இருக்குது கடந்த காலம் போல் இந்த இப்போ இப்போ இல்லை இன்னொன்று இந்த நெடுவாசல் போராட்டம் இந்த மீனவருக்கான போராட்டம் தாமிரபரணிக்கான போராட்டம் இது எல்லாமே ஒரு தமிழ் தேசிய உணர்வின் அடிப்படையிலான போராட்டங்கள் தான் இந்த உணர்வு நாளை தொகுப்பாக உருவாகிற போது அது ஈழத்துக்கான போராட்டமாக மீண்டும் அதை ஒரு எழுச்சியரமான போராட்டமாக தமிழ் மாற்றம் ஒரு மைய போராட்டமாக இருக்கும் துணை போராட்டங்களாக இவை எல்லாம் நாளை தொகுப்பாக ஈழத்தை நோக்கியும் செய்யும் ஏன்னா ஒன்று ஒன்றரை லட்சம் பேர் ஐயா சொன்னது மாதிரி முப்பது ஆண்டுகளான இனப்படுகொலை இது வெறும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது இனப்படுகொலை அல்ல அங்கே வடக்கு மாகாணத்தில் இயற்றப்பட்ட தீர்மானம் முப்பது ஆண்டுகளில் நடந்த இனப்படுகொலையை சேர்த்து விசாரிக்கணும்னு அந்த மொத்த காய மொத்த வடுக்களும் நம்மை விட்டு போகாது தமிழ் இன தமிழ் இனம் அந்த வடுக்களை இழந்து விடலை மற மறந்தரலை மீண்டும் அது வரும் அந்த நம்பிக்கையோடு இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம ஈழ பிரச்சனைக்கான தீர்வுன்னு நம்ம பேசும்போது புலம்பெயர் தமிழர்களை தவிர்த்து விட்டு நம்மளால் பேச முடியாது இப்போ புலம்பெயர் தமிழர்களின் பங்கு பெரும் அளவில் இருக்குது அவர்கள் பல்வேறு நாடுகளில் வசிக்கிறாங்க அந்த நாடுகளில் அந்தந்த அரசாங்களுக்கு அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அழுத்தம் அவர்கள் எடுத்து விளக்கி சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தான் பல்வேறு விஷயங்கள் அந்த நாட்டின் அதிகாரப்பூர்வமான வெளிப்பாடாக வெளிப்பட போகுது இப்போ புலம்பெயர் தமிழர்களுடைய நடவடிக்கைகளை உங்களோட பார்த்து இது வந்து நல்ல நல்ல ஒரு சரியான கேள்வியும் கூட இந்த புலம்பெயர்ந்த சமூகம்தான் அவர்கள் மட்டும் என்று சொல்லா சொல்லாமல் புலம்பெயர்ந்த சமூகம் இன்றைக்கு உலக அளவில் ஐநா மனித உரிமை மன்றத்தில் மனித உரிமை மையத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு அவர்களின் பங்களிப்பு இருக்கின்றது இது இதற்கான ஒரு சாட்சியங்களை கொண்டு வந்ததில் பிறகு அதற்கான முன்னெடுப்புகள் நடத்தியதில் அது உலகில் பல நாடுகளில் மேற்கத்திய நாடுகளில் குறிப்பாக நீங்கள் ஐரோப்பிய ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் மற்றும் அமெரிக்கா கனடா இங்கிலாந்து ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி அன்று ஸ்வீடன் நார்வே எல்லா நாடுகளிலும் ஆஸ்திரேலியா எல்லா நாடுகளிலும் கூட இந்த புலம்பெயர்ந்த சமூகம் பெரும் அளவில் அவர்களுடைய பங்காற்றினார்கள் அவ்வளவு இன்னும் சொல்ல சொல்ல அவர்களுடைய ஒரு உறவினர்களை இழந்து அவர்களுடைய அவர்களுடைய புலம் நிலம்களை துறந்து இவ்வளவு காலமாக அவர்கள் புலம்பெயர்ந்த சமூகம் அவர்களுடைய உறவின் வெளிப்பாடு கூட அவர்களுடைய நெஞ் அந்த துயரம் எல்லா கட்டத்திலும் கண்ணீருடன் வந்து ஒரு களத்தில் நின்று போராடிய ஒரு சமூகம் புலம்பெயர்ந்த சமூகம் அதே சமயத்தில் அவர்கள் ஏதோ ஒரு அந்த கிரீன் பேஸ்டர்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அவர்கள் ஒரு ஆதாயம் தேடி ஒரு ஒரு பண வேட்கையுடன் ஒரு அவர்கள் வெளிநாடுகள் செல்லவில்லை அந்த வாழ்வாதாரம் சரி அவர்கள் கிளம்பவில்லை அவர்கள் இங்கு இங்கிருந்து ச கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார்கள் அவர்கள் செல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தினால் தான் இங்கிருந்து அதனால் இந்த புலம்பெயர்ந்த சமூகம் என்பது ஒரு அரசியல் பங்கு இவர்களுக்கு உறுதியாக இன்றைக்கு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பாக எவ்வாறு அந்த ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது சூழலில் அவர்கள் ஆற்றிய பங்கும் இப்பொழுது அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்ற பண்பும் அதே சமயத்தில் எதிர்காலத்தில் ஒரு அரசியல் மாற்றத்திற்கான அவர்களுடைய பங்களிப்பும் இருக்கின்றது அதை அவர்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் அவர்களுக்கு புரியாதது நான் ஒன்று சொல்லவில்லை ஆனால் அதற்கான முன்னெடுப்புகள் முன்னெடுப்புகள் சரியா இருக்கும் சரியா இருக்கும் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை அப்போ கூட சொன்னாங்க மிகப்பெரிய எழுச்சி எல்லாரும் ஒரு ஒற்றை கருத்து ஒருமித்த கருத்துக்கு வந்தாங்க ஆமா ஆனால் அதை தொடர்ச்சியாக முன்னெடுத்து போறதுக்கு ஒரு தலைமை இல்லை ஆமா அது அதுதான் பிரச்சனையா இருந்தது இப்ப புலம்பெயர் தமிழர்களோட நீங்க அதிகப்படியா நிறைய பேசியிருக்கீங்க தொடர்ச்சியா நீங்க செயல்பட்டு வரீங்க முப்பது ஆண்டுகளாக ஈழ பிரச்சனையில நீங்க அதிக கவனம் செலுத்தி வரீங்க இப்போ புலம்பெயர் தமிழர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைமை இருக்கிறதா அந்த தலைமையின் கீழ் அவர்கள் செயல்படுறாங்களா இல்லை அது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா பல்வேறு நாடுகளில் அவர்கள் பரவி வாழ்றதுனால ஒற்றை தலைமை கீழே இல்லை ஒரு கூட்டு தலைமையின் கீழே அவர்கள் இணைய வேண்டாம் ஒரு கூட்டு இயக்கத்தின் கீழே இணை இணைய வேண்டாம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை வந்து இப்போ இரண்டு விதமாக நாம் இதற்கான வந்து மூன்று தலங்களில் நான் பார்க்கின்றேன் ஈழ போராட்டம் என்பதை மூன்று தலங்களில் ஒன்று வடக்கு கிழக்கு இலங்கையில் இப்பொழுது இருக்கின்ற இலங்கையில் வடக்கு கிழக்கு த ட்ரெடிஷ்னல் ஹோம்லேண்ட் இந்த பூர்வீக தமிழ் தமிழ் மக்களுடைய பூர்வீக குடி நிலம் நிலவரப்பு அதை ஒரு மையமாகும் தமிழ்நாட்டு என்பது தமிழ்நாடு என்பது சொல்லும் பொழுது வந்து தமிழகம் கூட 
வெகு ஒரு ஆழமான உணர்வு என்பதை கூட அரசியல் ரீதியான வெளிப்பாடுகள் தொடர்ந்து இருபத்தி ஐந்து முப்பது ஆண்டுகளாக தமிழகம் அதனோட ஒருங்கிணைத்துத்தான் இருக்கின்றது பிறகு புலம்பெயர்ந்த சமூகம் இந்த மூன்று தலங்களில் இருந்து இது சரியான ஒரு அரசியல் வீச்சும் பரிமாற்றங்களும் நடக்குமேயானால் அதனால் வந்து இது புல ஒரு இலங்கையில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் நடக்க மட்டுமே ஒரு மாற்றத்தை உருவாகி அதற்கான அழுத்தங்களை இங்கிருந்து கொண்டு செல்லும் பொழுதும் கூட அதற்கான ஒரு சரியான ஒரு அரசியல் களமும் அரசியல் தலைமையும் உருவாக வேண்டும் எல்லா எல்லா தலைமும் இப்பொழுது கூட தமிழகத்தில் ஒரு தலைமையை வேண்டி தமிழகம் நிற்கின்றது ஈழத்தில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்தில் கூட வந்து ஒரு சரியான ஒரு தலைமை அதற்கான வழிநடப்புகள் ஒரு மாற்றம் இருக்காத அதே சமயத்தில் புலம்பெயர்ந்த சமூகம் பல நாடுகளில் பல மையங்களில் பிரிந்திருப்பதாக நான் சொல்லவில்லை பல நாடுகளில் அந்த சொல்ல இந்த ட்ரான்ஸ் அட்லாண்டிக் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு அட்லாண்டிக் கடலின் இரு இரு பக்கங்களிலும் வந்து புலம்பெயர்ந்த சமூகம் இருக்கிறது அது பறந்து இருக்கின்றது என்று தான் நான் நம்புகின்றேன் பிரிந்து இருக்கின்றது என்று நான் நம்பவில்லை அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் இவ் இவ்வ ஈழம் என்பது போராட்டத்துக்கு மாற்று கருத்துக்கள் இருக்கலாம் அரசியல் ரீதியாக ஆனால் அது ஒன்று நடந்த இனப்படுகொலை பிறகு மனித உரிமை மீறல்கள் மனிதனுக்கு எதிரான குற்றங்கள் என்பதை ஒரு மாற்று கருத்து இருக்கவே முடியாது நீங்கள் அந்த ஒரு மையக்கரத்தில் மைய ஒரு மையப்புள்ளியில் ஒரு கருத்தில் நோக்கி செல்லும் பொழுது நாம் அனைவரும் ஒரே நிலைப்பாட்டில் வந்து அரசியல் தீர்வு அது என்ன தீர்வாக இருந்தாலும் அந்த மக்கள் தீர்மானிக்கட்டும் அதனால் வந்து இந்த இந்த மூன்று களங்களில் கூட அந்த ஒன்றை ஒன்றை சார்ந்து ஒரு மனித உரிமைக்கான ஒரு நீதி ஒரு அரசியல் தீர்வை தான் முன்வைக்கின்றோம் அது மக்கள் தீர்மானிக்கட்டும் சரி இப்போ புலம்பெயர் தமிழர்கள் வந்து அவர்கள் பறந்து இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பிரிந்து இல்லைன்றத சொன்னீங்க இப்போ பல்வேறு அமைப்புகள் புலம்பெயர் தமிழர்களை பிரதிநிதித்துவம் படுத்துது நாடு கடந்த தமிழீழ அரசு புலிகளினுடைய சர்வதேச பொறுப்பாளர்கள் இப்படி பல்வேறு தரப்பினர்கள் இருக்கிறாங்க இப்போ இவர்கள் எல்லாம் ஒரு ஒருமித்த கருத்துக்கு வர்றதற்கான வாய்ப்புகள் எதுவும் இருக்குதா ஏன்னா ஒரு ஒருத்தருக்கும் பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்கலாம் தவறுல இதை வந்து நம்ம ஒரு சர்வதேச சபைக்கு சர்வதேச ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ள ஒரு இயக்கத்திற்கு அதாவது ஐநா போன்ற இயக்கங்களுக்கு எடுத்துட்டு போகும்போது ஒரு ஒருமித்த கருத்தோடு போனால் அதற்கான வலிமை அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ இவர்களெல்லாம் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இப்போது தற்போது சூழலில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இந்த ஒருங்கிணைந்து செயல்பட இப்போ நீங்கள் தலைமை இல்லைன்னு சொன்னீங்க இப்போ தமிழ்நாடு போராட்டங்களில் தலைமை இல்லை தலைமைங்கிறது இன்னைக்கு கோட்பாடு தான் தலைமை நான் முன்வைக்கிற கோரிக்கை தான் தலைமை ஒரு ஆள் உருவம் இல்லை ஒரு மனிதர் இல்லை அந்த கோட்பாடு தெளிவாக இருக்கிற போது அந்த போராட்டம் எந்த சந்தர்ப்பாதங்களுக்கும் இடம் கொடுக்காமல் அது ஒரு உறுதியான போராட்டமாக விரிந்து கொண்டே போகும் நம்ம ஜல்லிக்கட்டில் பார்த்தோம் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தோம் இப்போ புலம்பெயர் தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கட்டத்தில் அவங்களுடைய ஒற்றை கோரிக்கைங்கிறது இண்டிபெண்டன்ட் இன்டர்நேஷ்னல் இன்வெஸ்டிகேஷனுங்கிறது எல்லோரும் ஒன்றுபட்டிருந்தாங்க இப்போ ஐநா மூவலுனர் குழு அறிக்கையினுடைய அழுத்தமான பரிந்துரை அதுதான் ஒரு பன்னாட்டு சுயாதீனமான இப்போ பன்னாட்டு புலனாய்வுங்கிற அந்த பொறியமைவு வேணுங்கிற அந்த அழுத்தமான பரிந்துரை உலக தமிழனுடைய கோரிக்கை தான் இன்னைக்கு பொதுவாக்கெடுப்பு என்பதும் உலக தமிழனுடைய ஒருமித்த கோரிக்கை தான் அதில் யாருக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை போராட்டங்கள் இப்போ நீங்கள் ஜெனிவாவில் நடந்த பேரணி எல்லாமே எல்லோரும் இணைந்து செய்தது தான் இந்த ஒற்றுமை இருக்குது நீங்கள் கோரிக்கைக்கான கோட்பாட்டுக்கான அளவிலான ஒற்றுமை புலம்பெயர் தமிழர்களிடம் இருக்குது உங்களுக்கு அப்படி தோற்றத்தில் அப்படி தெரியலாம் இப்போ ஐயா சொன்ன மாதிரி அவர்கள் பறந்து இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பிளவுபட்டு இல்லை அவர்கள் இன்றைக்கும் எனப்படுகொலை நீதிக்கான போராட்டத்தில் அவர்கள் உறுதியோடு இருக்கிறார்கள் உறுதியாக இருக்கிறாங்க இப்போது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நிலைமையை விவாதித்தோம் புலம்பெயர் தமிழர்களை விவாதித்தோம் இருக்கிறதுலே மிக முக்கியமானவர்கள் நீங்கள் சொன்னது போல் இலங்கையில் இருக்கிற ஈழத்தில் இருக்கிற தமிழர்கள் இப்போ அவர்களுடைய நிலைமை என்ன அவர்கள் பெருமளவுக்கு போராட முடியுமான்ற தெரியலை ஏன்னா அவர்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் இருக்குதான்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்குது இப்போ அவர்கள் என்ன செய்ய முடியும் இன்றைக்கு வந்து அந்த மக்கள் கடந்த ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்பாக கூட இராணுவத்தின் பிடியில் இருந்த ஒரு பதினான்கு குறைய வந்து நானூற்றி முப்பது ஏக்கர் நிலங்களுக்கு வந்து மக்கள் போராடி பெண்கள் போராடி அந்த நிலத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்காங்க அப்பிறகு பெருமளவில் வந்து அங்கு நடந்த ஒரு மாற்றங்கள் சொல்ல சொல்ல வேண்டும் என்றால் அங்கு வடக்கு மாகாணத்தின் உரிமையே அதற்கான ஒரு நிர்வாக ரீதியான உரிமைகளும் அதற்கான அங்கீகாரமும் இல்லாமல் ஒரு கட்டமைப்பு இருந்தாலும் மக்கள் சார்ந்த மக்களை நேசிக்கின்ற மக்களுக்கு ஒரு எடுத்து செல்கின்ற ஒரு தலைமை இருக்கின்றது ஆனால் அதிகாரம் 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 இல்லை தலைமை இருக்கின்றது அதிகாரம் கிடையாது ஆனால் அதிகாரம் வைத்திருப்பவர்கள் அவர்கள் தலைமை பண்பு இல்லாமல் இருக்கின்றார்கள் இலங்கையில் தமிழ் தலைவர்க
இதைத்தான் மிகப்பெரிய ஒரு வியப்பான ஒரு அரசியல் பிறகு இந்த நிலையிலும் கூட ஒரு இராணுவ பிடியில் இருக்கின்ற கிழக்கு மாகாணத்தை பற்றி நாம் அதிகமாக பேசுவதே கிடையாது ஆனால் கிழக்கு மாகாணத்தில் கூட மிகப்பெரிய அளவிற்கு இராணுவத்தின் கண் அந்த அடிப்படை பங்களிப்பு டெமோகிராஃபிக் சேஞ்சஸ் அந்த மக்களினுடைய ஒரு மக்கள் தொகை மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் நடந்தேறிவிட்டது த தமிழ் மக்கள் அவர்கள் சிறுபான்மையாக கூட அந்த தமிழ் பகுதிகளில் தமிழ் நிலங்களிலே அவர்கள் சிறுபான்மையாக கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலான ஒரு விஷயம் இருக்கின்றது அதையும் கடந்து இப்பொழுது தொடர் போராட்டங்கள் கிழக்கு மாகாணங்களில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது பிறகு வடக்கு வடக்கில் அந்த வட எழுச்சி அந்த எழுச்சியை கடந்த ஒரு நவம்பர் மாதத்தில் நடந்த ஒரு எழுச்சி தமிழர் எழுச்சி போராட்டம் என்பது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்தது பிறகு அந்த மாத்தியஸ் டே என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு அந்த வீரன் மாவீரர் தினம் அந்த தினத்தில் வந்து மக்கள் அனைவரும் அவர்களுடைய அந்த மாவீர தினர் நினைவு குரலாக மக்கள் திரளாக வந்தது இதை இலங்கை அரசாங்கம் இவ்வேனத்தும் அவர்கள் அனுமதித்து நடந்தது எதுவுமே கிடையாது அவர்களுக்கு அவர்களுடைய எல்லா கட்டுப்பாட்டுகளையும் மீறி நடந்த விஷயங்கள் அதனால் இந்த அரசியல் என்பதை ஒன்று தொடர் நிகழ்வுகளாக வந்து தலைமை தலைமை அந்த கோட்பாடு தான் சகோதரர் சொல்லியது போல அந்த கோட்பாடை நோக்கித்தான் அந்த இப்பொழுது அங்கு நடக்கின்ற ஒரு போராட்டமும் எழுச்சியும் அதனால் அங்கே ஒரு தலைமை நிச்சயமாக ஒரு மாற்றம் உருவாகும் இதில் ஒரு மாற்று கருத்துக்கே ஒரு இடம் கிடையாது தமிழ் தேசியம் என்பதை விட அங்க அந்த மக்கள் எந்த ஒரு கருத்தினை சுதந்திரத்தை விரும்புகின்றார்களா அந்த சுதந்திரத்தின் வரைமுறைகள் என்ன என்பதை புலம்பெயர்ந்த சமூகமும் உணரும் அங்கு வடக்கு கிழக்கில் வசிக்கின்ற மக்களும் உணர்வார்கள் தமிழகமும் அதை ஒரு தீர்க்கமான ஒரு முடிவாகத்தான் இருக்கின்றது இப்ப பல்வேறு விஷயங்களை விவாதிச்சோம் சென்ற ஆண்டுகள் மனித உரிமை ஆணையத்தில் ஐநா மனித உரிமை ஆணையத்தில் தீர்மானங்கள் இலங்கை அரசுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் சில நெருக்கடிகள் சில விதிமுறைகளை விதித்து தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த தீர்மானத்தில் இலங்கை அரசு எடுத்த நடவடிக்கை என்ன ஒன்று வந்து பிரதானமாக நான் பார்ப்பது என்றால் நாம் தொடர்ந்து தமிழ் சமூகமும் ஈழத்தமிழர்களும் உலகளாவிய தமிழ் சமூகமும் உலக நாடுகளும் கூட இலங்கை அரசாங்கத்தை வேண்டியது அவர்களுடன் ஒரு தீர்மானமாக நிறைவேற்றியது என்னவென்றால் ஒரு பன்னாட்டு விசாரணை செய்ய நடத்த வேண்டும் இலங்கையில் என்று அவர்கள் முதலாவதாக அவர்கள் பதிவு செய்த பிறகு இலங்கை அரசாங்கம் என்ன செய்திருந்தால் பன்னாட்டு நீதி விசாரணை என்பது எங்களால் முடியாது குறைந்தபட்சம் அந்த கலப்பு தீர்வு தீர்வை அந்த ஹைப்ரிட் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற நீதி நீதி கட்டமைப்பு என்பது உல பன்னாட்டு நீதிபதிகளும் இலங்கை நீதி மன்ற கட்டமைப்பும் இந்த இரண்டையும் கல ஒரு கலவையாக கொண்டு வந்து அதற்கான விசாரணை நடத்தப்படலாம் என்பதற்கான அவர்கள் உறுதியளிக்கின்றார்கள் பிறகு அவர்கள் உறுதியளித்த பின் அதை சார்ந்து சிறை சிறையில் இருக்கின்ற நீண்ட காலமாக சிறையில் இருக்கின்ற எட்டு ஆறு ஆறு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறையில் இருக்க அரசியல் கதிகளின் விடு விடுதலை என்பது பிறகு அந்த சித்திரவதை சொல்லப்படுகின்ற தொடர்ந்து தொடர் சித்திரவதை முகாம்கள் இவற்றில் வந்து பெண்களுக்கு எதிரான ஒரு அந்த பாலியல் துன்புறுத்தல் பாலியல் வன்கொடு வன்முறைகள் அவற்றில் நிறுத்தப்பட வேண்டும் இவை அனைத்திற்கும் இலங்கை அரசாங்கம் உறுதியளித்து அதற்கான ஒரு முடிவு கொண்டு வரணும் பிறகு நிலங்களை தமிழ் நிலங்களை மக்களுக்கு வந்து திருப்பி கொடுப்பது அவர்களுக்கு வாழ்வாதாரங்களை கட்டமைப்புகள் அந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஒவ்வொரு விடயமாக எடுத்துக்க நீங்கள் ஐந்து முக்கியமான விடைகள் எடுத்துக்கொண்டு பன்னாட்டு விசாரணை அல்லது அந்த கலப்பு ஒரு விசாரணை என்று சொல்லும்போது அந்த குறைந்தபட்சம் கலப்பு விசாரணை கூட அவர்களால் பன்னாட்டு நீதிபதிகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று உறுதியாக இலங்கை அரசாங்கம் தொடர்ந்து அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டுத்தான் இருந்தார்கள் அதே சமயத்தில் இப்பொழுது கூட கடந்த வாரம் கடந்த கிழமை கூட அவர்கள் என்னது சிறிசேனா மைத்திரிபால சிறிசேனா என்ன சொல்கின்றார் என்றால் ஏற்க முடியாது என்பதை சொல்லக்கூடிய தைரியம் எனக்கு இருக்கின்றது என்கின்றார் அதை அவர் ஒரு அது ஒரு அரசியல் சூதாட்டத்திற்காக பயன்படுத்திக் கொள்கின்றார் அது எது எதிர்கட்சிகளுக்கும் அங்கு இருக்கின்ற ஒரு அரசியல் கட்சிகளுக்கு கருத்தாக மயக்கிறது எனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் பாருங்கள் பன்னாட்டு நீதிமன்றத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டோம் கடந்த ஒரு வருடத்துக்கு முன்பாக இப்பொழுது எங்களால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று உறுதியாக சொன்னேன் இதற்கு இந்தியாவும் அமெரிக்கா ஐரோப்பிய யூனியன் பா போன்ற நாடுகள் இதை உன்னிப்பாக பார்க்க வேண்டும் அவர்கள் அடுத்ததாக அவர் சொல்கின்றார் பிறகு அந்த இலங்கையின் நீதிக்கான கட்டமைப்பே கிடையாது அதற்கான ஒரு அரசியல் சீர்திருத்தமே கிடையாது 
பிறகு அவர் சொல்லுகின்ற இதை இதற்கான ஒரு அதற்கான அரசியல் சாசன வரைவு வேண்டும் என்றார்கள் அரசி அரசியல் சாசன வரைவு என்பது ஏதோ இலங்கை அரசாங்கம் இப்பொழுது தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறு பதினேழில் கொண்டு வருவதாக நாம் நினைக்கக்கூடாது இவர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு சிக்கலான நிலைப்பாட்டில் அவர்கள் செல்ல கொண்டு செல்லப்பட்டால் அதிலிருந்து மீண்டு வருவது அந்த அரசியல் சாசனம் என்ற வரைவு என்ற ஒரு கையெடுப்பு முன்னெடுப்பு தான் அதே நிலையில் தான் இப்பொழுது அவர்களுடைய அரசியல் வரைவு சாசன வரைவு நிலைப்பாடு என்னவென்றால் அதற்கு துவக்க நிலை கூட கிடையாது அதற்கான சப் கமிட்டிஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த அந்த குழுமங்களின் தீர்ப்புகள் அந்த குழுமங்களின் வரைவுகளை நீங்கள் பார்த்து அதற்கான வெளியீடுகள் இருக்கின்றன அந்த தீர்மானங்கள் குறைந்தபட்ச நடவடிக்கைகள் கூட அவர்கள் மேற்கொள்ளவில்லை அந்த டீசென்ட்ரலைசேஷன் டெவல்யூஷன் அதிகார பகிர்வு பிறகு வடக்கு கிழக்கு ஒருங்கிணைப்போம் என்று சொல்லப்படு பேசப்பட்டாலும் கூட அதற்கு சிறிதளவு கடுகளவு கூட அதற்கான ஏற்பு நிலை கிடைய கிடையாது நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பட்டியலிட்டு வரீங்க என்னெல்லாம் தீர்மானம் தீர்மானத்தின் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை இப்போ அந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு நடவடிக்கை எடுக்கலை இதற்கா இதற்கு மீது நடவடிக்கை எடுக்காத இலங்கை அரசு மீது என்ன நடவடிக்கை இதைத்தான் ஒரு நியாயமான ஒரு நேர்மையான ஒரு அரசியல் மற்றும் முன்னெடுப்புகள் என்றால் உலக நாடுகள் அனைத்தும் ஒன்று கூடி விவாதித்த பின் அவர்கள் அடுத்த நிலைக்கு இந்த இந்த பன்னாட்டு மனித உரிமை மன்றமே இதற்கான ஒரு பன்னாட்டு விசாரணையை அந்த உலக இன்டர்நேஷ்னல் கிரிமினல் கோர்ட் அல்லது அவர்களதான் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் அதற்கு அடுத்ததாக இல்லை என்றால் அந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சில் பாதுகாப்பு குழுமத்தின் ரீதியாக அவர்களுடைய தீர்மானத்தின்படி அரசியல் ந அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்புக்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுப்புகள் எடுக்க வேண்டும் நாம் இந்த ரெஃபரண்டம் அந்த பொது வாக்கெடுப்பு என்ற என்ற விஷயத்திற்கு கூட நீங்கள் அதற்கான விசாரணை நடத்துங்கள் அந்த விசாரணை கூட ஒரு என்ன என்னதுக்கான பொது வாக்கெடுப்பு மக்களின் பார்வையாக இருக்குமே ஆனால் அதை நீங்கள் பொது வாக்கெடுப்புக்கான ஒரு ஆயத்தங்களை மேற்கொள்ளுங்கள் ஆனால் இந்த பாதையில் உலக நாடுகளோ மனித உரிமை மன்றமோ நடப்பதாக நான் நினைக்கவில்லை ஆனால் அதற்கு முரணாக என்ன நடக்கின்றால் இலங்கை அரசாங்கம் இப்போது அவகாசம் கால அவகாசம் கேட்கின்றது கால அவகாசம் கேட்கின்றார் என்றால் எங்களுக்கு பதினெட்டு மாதமோ அல்லது குறைந்தபட்சம் இரண்டு வருடங்கள் எங்களுக்கு கால அவகாசம் வேண்டும் ஏனெனில் எங்களுக்கு இத்தனை ஆறு ஏழு ஆண்டுகளுக்குள்ளாக எங்களால் முழுமையாக இதற்கான கட்டமைப்புகளை உருவாக்க இதற்கு கட்டமைப்பை உருவாக்கியதோ கட்டமைப்புக்கான உருவாக்க முடியாமல் போனதற்கான அதற்கான மனநிலையோ அதற்கான ஒரு ஒரு சிந்தனை அதற்கான பகிர்வு நிலையில் இலங்கை அரசாங்கம் இப்பொழுது கிடையாது எப்பொழுதுமே கிடையாது இதை உலக நாடுகளுக்கு உலகளாவிய தமிழ் சமூகம் இன்றைக்கு நாம் அடுத்ததாக இப்பொழுது எல்லாமே முடிந்து விட்டதாக நினைக்கின்றேன் இத்தகைய நிலைக்கு கூட இலங்கை அரசாங்கம் இவ்வளவு பெரிய இனப்படுகளுக்கு பிறகும் கூட இவ்வளவு துணி துணிச்சலான ஒரு அரசியல் செய்ய முடியுமே ஆனால் இன்றைக்கு தமிழ் சமூகம் அதற்கு ஒரு எதிர்வினையிலிருந்து அவருக்கு சரியான ஒரு அரசியல் முன்னெடுப்புகள் நடத்த வேண்டும் இப்போ ஈழத்தமிழர் குறித்தான அரசியலை பேசும்போது எல்லாருமே ஒரு நெகட்டிவ் மைண்ட் செட்டில் தான் பேசி பார்த்துருங்க ஆனால் நீங்கள் பேசுகிறதுல ஒரு ஒரு பாசிட்டிவிட்டி தெரிகிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல இனப்படுகொலை அதை தொடர்ந்த சமுதாயம் வந்து ஒரு இலங்கைக்கு எதிரான தீர்மானம் கொண்டு வர முடிஞ்சது அப்படின்றத ஒரு மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டாக பார்க்குறீங்க அப்போ இவர்களுக்கு நமக்கு வந்து எல்லாமே வந்து நாம் எடுக்கக்கூடிய முயற்சியின் பலனாக தான் எல்லாமே கிடைக்கும் சொல்றீங்க இப்போ இந்தியா என்பது இந்த பிரச்சனையில மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கக்கூடிய ஒரு கட்டத்தில் தான் சூழ்நிலையில இருக்கு இந்திய அரசு இப்போ இந்திய அரசு இன் செயல்பாடு இப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சியாக இருக்கட்டும் காங்கிரஸ் கட்சியாக இருக்கட்டும் பெரிய மாற்றம் இருக்கிறதா தெரியல இன்றைய சூழ்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் எழுச்சி மிக போராட்டங்கள் நடைபெறுகின்றது மத்திய அரசை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு மனநிலையும் இருக்கின்றது அதை வெளிப்படையாகவே பேசுறதுக்கான ஒரு மனநிலை இருக்கும் போது மத்திய அரசு எந்த மாதிரியான நிலைப்பாடு எடுக்கும் இதுவரைக்கும் இந்திய அரசு எடுத்திருக்கிற நிலைப்பாடுங்கிறது முழுக்க முழுக்க இலங்கைக்கு ஆதரவான நிலைப்பாடு தான் நீங்கள் இப்போ ஐயா சொல்லும்போது ஒரு பாசிட்டிவாக அணுகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் வந்து இதே ஐநா மனித உரிமை மன்றம் இலங்கையை பாராட்டி தீர்மானம் நிறைவேற்றியது அவர்கள் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான போரில் வெற்றி கண்டதற்காக சரியாக செயல்படுவதற்கான ஒரு பாராட்டு தீர்மானத்தை இந்தியா முன்மொழிந்து நிறைவேற்றப்பட்டுச்சு அதே ஐநாவில் தான் நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நான் சரியாக சொல்கிறேன்னு தெரியல நாம் மனித உரிமை ஆணையர் அலுவலகமே ஒரு பன்னாட்டு புலனாய்வை நடத்தணுன்ற ஒரு கூறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தீர்மானத்தில் இடம்பெற்று அந்த தீர்மானம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் அந்த மனித உரிமை மன்ற ஆணையர் அல் ஹுசேன் வந்து அந்த அறிக்கையை அங்கே மனித உரிமை மன்றத்தில் சமர்ப்பித்தார் வைத்தார் படித்தார் 
அது வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் பாராட்டு தீர்மானம் இலங்கைக்கான பாராட்டு தீர்மானம் ஆனால் நமக்கென்று உலகத்தில் ஒரு அரசு இல்லை இதை இனப்படுவலை என்று ஏற்றுக்கொண்ட எந்த நாடும் இல்லை ஆனால் இந்த நிலையில் இதே ஐநா வணிக உரிமை மன்றத்தில் நாம் அப்படி ஒரு ஒரு தீர்மானத்தில் அப்படி ஒரு ஓரடி முன்னே என்று நாங்கள் சொன்னோம் ஒன் ஸ்டெப் ஃபார்வேர்டுன்னு என்று சொன்னோம் அதன் அடிப்படையில் ஒரு அறிக்கை வேணும் அந்த அறிக்கையின் மீது தான் இன்னைக்கு உள்நாட்டு விசாரணையா களப்பு விசாரணையா பன்னாட்டு விசாரணையாங்கிற விவாதம் நடந்துகிட்டு இருக்கு நாம் செய்துட்டு இருக்கோம் நாம் நம்பிக்கையோடு போராடலாம்ன்றதுக்காக சொல்கிறோம் நாம் இந்த கையறு நிலையில் இல்லை நாம் மக்கள் நம்ம நம்மிடம் அறவலிமை இருக்கு உண்மை இருக்கு நம் நம் நாம் தான் இழப்புகளுக்கு ஆளாகியிருக்கிறோம் அதனால் நீதிக்கான போராட்டத்தில் நாம் வெல்வோம் அது பிரச்சனை இல்லை இந்திய அரசு இதில் என்ன செய்யணும் இதுவரைக்கும் இந்திய அரசு ஒவ்வொரு தீர்மானத்திலும் அது கடைசி வரைக்கும் மெனக்கெட்டு இலங்கைக்கு ஆதரவான வாசகங்களை இடம்பெற செய்வதோ திருத்த செய்வதோ அதை வந்து அது மெனக்கெட்டு செய்திருக்கு நம்முடைய போராட்டங்கள் தமிழக தமிழ்நாட்டு மக்கள் எவ்வளவு போராடி கொண்டிருந்த போதும் அது தன்னுடைய இலங்கைக்கு ஆதரவான செயல்பாட்டை செய்து கொண்டே இருந்திருக்கு நான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தீர்மானம்னு சொல்கிறேன் அந்த தீர்மானத்தை இலங்கை இந்திய அரசு புறக்கணித்து ஒரு வாக்களிக்காமல் இருதரப்புக்கும் வாக்களிக்காமல் வந்துச்சு மற்ற எல்லா இடங்களிலும் அது இலங்கை அரசுக்கு ஆதரவாகவே செயல்பட்டிருக்கு இப்போது இந்த கடைசியாக போட்டிருக்க ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து தீர்மானம் இந்த போட்ட தீர்மானம் வந்து இப்போ நம்ம விவாதிச்சுட்டு இருக்க மாதிரி ரெண்டு ஆண்டு கால அவகாசம் கேட்டுகிட்டு இருக்கிற இந்த தீர்மானம் இலங்கை அரசு முன்மொழிந்த தீர்மானம் இந்திய அரசு ஆதரித்த தீர்மானம் இப்போ நீ ஆதரித்த தீர்மானத்திற்கு இவ்வளவு ஏறக்குறைய ஓராண்டுகள் ஆகியிருக்கு இந்த ஓராண்டுகளில் இந் இலங்கை அரசு எடுத்திருக்கிற நடவடிக்கை என்ன இந்த நீ ஆதரித்த தீர்மானத்தை இலங்கை அரச தலைவர்கள் எதிர்த்து பேசுகிறார்கள் சி சிறிசேனா வெளிப்படையாக ஐயா சொன்னது மாதிரி எனக்கு அந்த தைரியம் இருக்குது பன்னாட்டு பங்கேற்பை நான் ஏற்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு அதிபர் சொல்கிறார் நீங்கள் ஆதரித்த தீர்மானம் அவங்க முன்மொழிந்து நீங்கள் ஆதரித்த அவங்க முன்மொழிந்த தீர்மானம் அன்னைக்கு அவர்களுக்கு அந்த அளவு நெருக்கடி இருந்தது இருந்தது இன்னைக்கு நெருக்கடி இல்லை நெருக்கடி இல்லை நெருக்கடி இல்லை சார் இந்திய அரசு நான் தான் தான் ஆதரித்த தீர்மானம் அவங்க வெளிப்படையாக இது இவங்க சந்திரிகாவும் வெளிப்படையாக சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து இந்த ப பன்னாட்டு பங்கேற்பு நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் அவசியம் இல்லை அரசமைப்பில் நாங்கள் கொண்டு வருகிற திருத்தம் காணாமல் போனவர்களுக்கான நாங்கள் செய்கிற அந்த ஒரு சங் ஒரு அமைப்பு இது ரெண்டுமே போதுமானது பன்னாட்டு பங்கேற்பை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம்னு சொல்கிறாங்க இதுவரைக்கும் ஐயா சொன்னது மாதிரி அவங்க நீதித்துறையில் இது மாதிரியான மானுட விரோத குற்றங்கள் போர் குற்றங்கள் இதுக்கான சட்டங்கள் இல்லை அப்படின்னா சட்டம் ஏற்படுத்துவதற்கு நீங்கள் என்ன செய்வீங்க என்ன முயற்சிகள் எடுத்திருக்கீங்க இந்த தீர்மானத்தை நீங்கள் செயல்படுத்துவதற்கு எந்த முயற்சியும் எடுக்கலைங்கிறது மட்டும் இல்லை வெளிப்படையாக எதிர்த்து பேசியிருக்கீங்க இப்போ இந்திய அரசு நேரடியாக சந்திரிகா குமார் துங்காவை சிறிசேனாவை அந்த அரசு தலைவர்களை விரல் நீட்டி குற்றம் சுமத்தணும் நாங்கள் ஆதரித்த தீர்மானத்தை நீங்கள் எப்படி மதிக்காமல் இருக்கலாம் எப்படி நீங்கள் எதிர்த்து பேசலாம் அதற்கான எந்த நடவடிக்கையும் நீங்கள் ஏன் எடுக்காமல் இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு இந்திய அரசு எதிர்த்து கேட்கணும் இந்திய அரசு கேட்குமா என இனப்படுகொலையை நடத்தியதும் இந்தியா தான் அது துணையோடு அந்த இந்தியாவோடைய துணையோடு தான் அந்த எதிர்ப்பு நடத்துனாங்க ஆனால் நமக்கு என்ன படிப்பினை இருக்குன்னா இப்போ நான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த செட்டப்புக்குள்ளே தான் நாம் இந்த அளவுக்கு நகர்ந்து வந்திருக்கோம் இப்போ நீங்கள் இந்த காமன்வெல்த்து மாநாடு இலங்கையில் நடைபெற்ற போது இங்கிருந்து மன்மோகன் சிங்கை போக விடாமல் நாம் தடுத்தோம் அது வந்து போராட்டங்களின் வலிமை வலிமை அரச தலைவர்களிலும் பங்கேற்கிற அந்த இடத்தில் அவர் பிரதமர் போகாமல் இரண்டாம் கட்டமும் போயிருக்கலாம் ஆனால் பிரதமர் போகலை அது அங்கு பிரதமர் இருக்கிறனா அவருடைய இருக்கை காலியாக தான் போல நம்மால் தடுக்க முடிந்தது அதே போல் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து ஒரு பன்னாட்டு புலனாய்வுக்கு வழி இருக்குங்கிறதுனாலேயே இந்திய அரசு அதில் வாக்களிக்காமல் வருது இது எப்போவுமே இலங்கைக்கு ஆதரவான வாக்களிக்கிற இந்தியா ஏன் பன்னாட்டு புலனாய்வு இருக்கும்போது வெளிநடப்பு அப்பவும் எதிர்த்து வாக்களிச்சிருக்கணும் எப்போவுமே இலங்கை அரசுக்கு ஆதரவாக தானே இந்தியா இருக்குங்கும் போது அப்போது அது வெளிப்படையே இலங்கை மீதான பன்னாட்டு புலனாய்வை புலனாய்வுக்கு வழி செய்யுதுங்கும் போது அதை எதிர்த்து இந்தியா வாக்கு ஆனால் வாக்களிக்கலை வெளிநடப்பு செய்ய வேறு வாக்களிக்காமல் வருதுன்னா இங்கே தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பதில் சொல்லணுங்கிற அந்த கடப்பாடு தான் நம்ம நம்முடைய மக்கள் போராட்டங்களின் வந்து எந்த அழுத்தமுமே இந்திய அரசுக்கு கொடுக்கலைன்னு நம்ம நினைக்க வேண்டியது இல்லை மக்கள் போராட்டங்களுடைய வலிமை மக்கள் போராட்டங்கள் வலிமை இந்திய அரசுக்கு அழுத்தங்கள் கொடுத்துருக்கு அவன் வந்து இப்படி வெளியில் வா வாக்களிக்காமல் இருக்கிறானாலே அது நம்ம நம்மை நம்மை நம் குறித்து அவன் அஞ்சுக்கிறான் நம்ம குறித்து அவன் யோசிக்கிறான் தான் அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் நம்ம அந்த அச்சத்தை அந்த ஒரு துளியாக வெளிப்பட்டிருக்கிற அச்சத்தை நாம் விரிவுபடுத்தணும்னா நம் மக
பெருக்குற போது கண்டிப்பா செய்ய முடியும் நீங்க ரெண்டு பேர் பேசுறதுலயும் ஒரு நம்பிக்கை தன்மையை தெரியுது அது தொடர்ச்சியா அந்த நம்பிக்கையோடு நாம் பயணிக்கணும்ன்றது தான் நீங்க வந்து தமிழர்கள் பயணிக்கணும்ன்றது தான் நீங்க சொல்றீங்க இப்போ இதுல மிகவும் பரபரப்பா பேசப்பட்ட மனித உரிமைகள் ஆணையர் நவநீதம் பிள்ளை அவர்கள் இருக்கும்போது அது ஒரு மிகவும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது அவர்கள் கொடுத்த தகவல்கள்லாம் எல்லா இடத்துலையும் பரிமாறப்பட்டது இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கிற அல் ஹுசைன் என்கின்ற மனித உரிமைகள் ஆணையர் அவருடைய செயல்பாடு எந்த அளவுக்கு இருக்கு அது ஒரு தலைமை மனித உரிமை மன்றத்தின் தலைமை ஒரு பன்னாட்டு அங்கீகாரத்துடன் அவர்களுடைய ஒரு நிர்வாக நிர்வாகத்தின் நோக்கு மற்றும் அரசியல் நோக்கு என்று ஒன்று இருக்குது நிர்வாக திறமை நிர்வாக திறமை என்பதை ஒரு பக்கம் வைத்திருந்தாலும் கூட மற்றும் இவர்கள் மனித உரிமை சார்ந்த விடயங்களை முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு திறனாய்வு எல்லாமே நிறைந்தவர்கள் தான் அதே சமயத்தில் வந்து இதை இவருக்கு அல் ஹுசைன் முன்பாக இருந்த அம்மையார் அவர்கள் வந்து அவர் ஒரு தமிழ் பெண் என்பதால் அவர் சொல்லுகின்ற விஷயங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அளவிற்கு ஒரு நீண்டது ஒரு பயணம் அதற்கான கருத்துக்களுக்கு அதற்கான பயணம் நெடுதூ நெ நெடுதூரம் செல்லக்கூடிய ஒரு தீர்வு பார்வையும் மக்களிடையே ஒரு ஏற்பு நிலை ஆனால் இதை வந்து இரு இருவரு நிலைப்பாடுகளை வந்து அவர்களுக்கும் ஒரு மனித நேயம் என்பது இரு இரண்டு தலைமைகளுக்கும் நாம் ஒன்றாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் இருக்கின்ற ஒரு அரசியல் அழுத்தங்கள் அரசியல் அழுத்தங்கள் இப்பொழுது கூட இப்பொழுது அவர்கள் அவர்கள் சொன்ன மிட் டேர்ம் ரிப்போர்ட் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் சென்று அவர்கள் மனித உரிமை அவர்கள் நவநீதம் பிள்ளை அவர்கள் சென்ற போது நடந்தேறிய விடயங்கள் அவர்கள் பேசிய ஒரு வார்த்தைகள் கூட மிக கடுமையான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதிகள் மிக கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினார்கள் அவர்களுக்கு எதிராக அவர்களுக்கு அவர் மனித உரிமை மன்றத்தின் ஒரு தலைமை ஒரு பதவியில் இருப்பவர் என்பதையும் கடந்து ஒரு தமிழ் பெண் அதையும் அவருக்கு அது தமிழ் பெண் ஒரு தனி தனியான ஒரு பார்வை வைத்து அவர்கள் மீது ஒரு பல வன்முறை பேச்சுகள் வீசப்பட்டன அதை அவர் புறக்கணித்து விட்டு அவருக்கு அந்த ஒரு பதவிக்கும் அவர் இருக்கின்ற ஒரு சூழலுக்கும் நேர்மையான முறையில் அவர்கள் உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு முனைப்பாகத்தான் இருந்தார் அதே சமயத்தில் இப்பொழுது செயல்பட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் கூட அவர்கள் சொல்லுகின்ற விஷயங்கள் வந்து குறிப்பாக சித்திரவதை கூடங்கள் சித்திரவதை கூடங்கள் பிறகு காணாமல் போனவர்கள் பிறகு இலங்கை அரசாங்கத்தின் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது இவ்வளவு முன்னெடுப்புகள் நடந்திருந்தாலும் கூட மற்றும் அந்த நிலம் சார்ந்த மக்களுக்கு நிலத்தை திருப்பி கொடுப்பதில் இலங்கை அரசாங்கம் பெருமளவுக்கு வெற்றி பெறவில்லை அந்த இவ் இவ்வளவு காரணங்கள் கூட போதும் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பன்னாட்டு நீதிமன்றத்தில் நிறுத்த ஆனால் இவர்களையும் கடந்து நவநீதம் பிள்ளை அவர்களையோ அல்லது இப்பொழுது தலைமை பொறுப்பில் இருக்கின்ற அல் ஹுசைன் அவர்களையோ இவர்கள் அனைவரையும் கடந்து இயங்குகின்ற ஒரு அரசியல் களம் உலக அளவிலே அரசியல் களம் அது அமெரிக்காவாக இருக்கலாம் ஐரோப்பிய நாடுகளாக இந்த அமெரிக்கா ஐரோப்பிய நாடுகள் கூட என்ன என்ன சொல்லுங்கள் இந்திய அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு என்ன அதனால் நாம் இவர்களுடைய நிலைப்பாட்டு இல்லாடு இந்தியாவின் வெளியுறவுத்துறை இந்தியாவின் இந்திய அரசாங்கம் இப்பொழுது ஒரு ஒரு சகோதரர் சொல்லி சொல் கூறியது போல நீங்கள் முன்மொழிந்த நீங்கள் ஆதரவளித்த ஒரு தீர்மானம் இருக்கின்றது அந்த தீர்மானத்தின் நிலைப்பாடு என்ன இப்பொழுது இலங்கை அரசாங்கம் அந்த தீர்மானத்தை குறித்து அந்த கலவை கலப்பு அந்த ஆய்வு என்று சொல்லப்படுது அந்த உள்நாட்டு விசாரணை அந்த கலவையில் உள்நாட்டு விசாரணையே கூட நடத்த முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கின்ற ஒரு நாட்டிடம் இந்த மக்களை நீங்கள் நீதி நீதி வேண்டி நிற்கலாம் என்று சொல்லும் பொழுது எவ்வளவு காலம் என்பதை கூட சொல்லிவிடுங்கள் பல்வேறு அலுவல்கள் மத்தியிலும் இங்கு எங்களுக்கு நேரம் செலவழித்து இங்கு வருகை தந்தமைக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி நன்றி வணக்கம் பல்வேறு இன்னல்கள் மத்தியில் தமிழ் சமுதாயம் இருந்தாலும் இந்த விவாதம் ஒரு நம்பிக்கை தன்மையை வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கிறது இந்த நம்பிக்கையோடு நாம் பயணிப்போம் தமிழ் சமுதாயத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய நீதி நமக்கான நியாயம் கிடைக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு நாம் பயணிப்போம் ஐபிசி தமிழ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஒரு அகம்புறம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த வாரம் மற்றொரு விருந்தினரோடு நாம் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தமிழ் இணையன்